，奴才叩见吾皇。皇上，皇上，皇上，皇上。又来了一个。你多大岁数了？你多大年纪了？呃，皇上说什么？臣没听清楚啊！皇上问你多大岁数了？呃，臣呃八八十有有三呢。这样的老朽，还当的什么官啊？能干什么？呃，臣能干事儿。臣一生科举，就是想为国尽忠，为家乡办点事儿。只存高远，呃，报报报效皇上，呃，皇上如能让臣为官一任，臣定能造福一方啊！行了行了，让他回家养老去吧。皇上皇上，臣的官是花了毕生积蓄捐来的，皇上，臣死也要死在任上，皇上。捐官的都是这样的老朽啊，不会吧？嗯，臣吕不菲叩见吾皇，吾皇万岁，万岁，万万岁！嗯、啊，叩<笑>见吾皇，万岁，万岁，万万岁！你不是用了毕生积蓄捐的官吧？臣有。良田千亩，家财万贯，捐官所需就牛一毛而已。你读过多少书？臣粗通文墨，有何所长啊？臣别无所长，只是经常泡戏园子，能上两口。好皮黄，你捐的什么官？臣捐的乃是灭门之县。算了算了，让他走吧。是，皇上让你走呢，听见了没有？听见了。那你还不走？皇上还没说，爱卿平身。平个屁！滚！既然海芳娟闹得这样不像话，那就准了张之洞的折子，把这劳师子停了吧。太后，可这就……少了一条筹钱的渠道，也打了李鸿章的脸呐。哼，不只是打了李鸿章一个人的脸吧？太后这样说，奴才惶恐的很。妾你也别惶恐，我也没有怪罪你的意思。只是当初我让你为修园子的事儿想办法，你倒好，肩一滑。天大的重事儿
全让李鸿章一个人接过去，你一边图凉快去了。如今呢，想图凉快也图不成了吧？总是奴才我无能。哼，不是无能，是糊涂。你想当甩手掌柜？眼下的情势，你又怎么当得了呢？就说这海防娟吧。到今日止，一共筹了多少银子啊？这些银子，李鸿章是全给了颐和园，还是只给了一部分？其余的自己结下来了。你心里有数吗？奴才料想，李鸿章他没，没那个胆子。没这个胆子也得防着点儿。是。我所以准了张之洞的折子，一是海防捐确实闹得不像话，二是要捐官的也捐得差不多了，正好就坡下驴；三是给张之洞一个面子，四是给李鸿章提个醒儿，别让他以为大清国这个天空，就他那片云彩能下雨。太后圣心远虑，奴才纵有一百个心思，也想不到这些。算了吧，这些个话也变不出银子来。你只说说，停了海防娟，你和李鸿章还商议了哪些筹钱的办法啊？还商议了两条，都是以办水师的名义，呃，一是。请各地督府任交，二是向洋人借款。这两条法子倒是可行，只是我这一过生日，地方上已经送了孝敬银子，再找他们要钱，未必能痛快给你。向洋人借款呢，需防他们利息盘剥太重。所以李鸿章也难呐。七爷可真是个忠厚人呐！刚才见我压了李鸿章一下子，心里就老大不忍了。放心吧，七爷，李鸿章的难处，我还不知道吗？等他将各都府任交的银子和洋人借贷的事办妥之后，我会帮他一把的。是，来来来来，呃，这是刚从广东运来的鲜荔枝，请各位先生尝个鲜啊！来来来来，啊，来来来，请请请。哎，一骑红尘妃子笑，无人知是荔枝来。关于荔枝，在我国唐朝有一个非常美丽的故事。Mr. Shang, what's the real reason for inviting us here today? 总督大人邀请我们前来的真正用意。中堂大人准备九十三克召见大家，还有二十秒。Je connais le chinois, ils sont jamais à l'heure, particulièrement les officiels. Oui, oui, mais j'avais entendu dire que Monsieur Li est différent. 中堂大人到。启禀大人。英国汇丰、颐和、德国德华、法国东方，四国银行的代表先生都已经到齐了。嗯，坐。今天请诸位来，是想向诸位借钱。我北洋水师经费不足
，以致购置新建、更换维修设备，以及购买火炮弹药都难以落实。若诸位所代表之银行能够在经费上予以援手。J'apprécie votre approche honnête et directe, Votre Excellence. Cela sera une bonne base pour notre coopération future. Cependant, avant que nous vous prêtions l'argent, j'ai besoin de savoir quel sera le taux en retour. This is obviously a very interesting offer, Your Excellency. However, I wonder just how low you require these interest rates to be. 这要由诸位来定了。我的标准。就是利息最低的那一家。It appears that His Excellency wants us to play the old parable of Yu Bang Xiang Zheng in front of you. Yu Bang Xiang Zheng. Yu Bang Xiang Zheng. 你居然也知道鹬蚌相争？不争成吗？你不争。还有十几家银行抢着借钱给老夫。呃，说清楚了，是借钱，不是要你施舍。你不借，愿意让你的银行资金闲置在那儿，悉听尊便。Entering the accidents, aber dürfte sie. 嗯，愿意借钱的，请盛宣怀大人和诸位商谈具体事宜。失陪了。四书五经，开篇便是中庸，何以然呢？因为高明莫过中庸，那是做人做事的根基呀、啊。这个本都大有心得。儒家的精神是入世，要有理想，有抱负。要进取不懈，但儒家之经典中庸，却融入了道家的精神，这又是何以然呢？是因为办事难呐，你光是一个劲儿的冒进，撞了南墙不回头，这死了也于事无补，所以还得要有点儿出世的道家精神。所谓以出世的精神。敢入世的事情，志存高远，却又不拘泥于眼前的小事、杂事、乱事，这才能以坦荡的胸怀干成大事。这就是中庸。啊，老师来了，请先生上课。总督大人您好，全体起立，请坐。今天我们讲欧姆定律。欧姆定律是德国物理学家欧姆在一八二六年，也就是我大清道光六年的时候，通过大量的实验得出的规律。它的数学表达式可以写成是。各位请注意，这里的 r 代表着被确定的一段导体，而 i 和 u 都应该是这段导体上的电流和电压。想轻浮不再为官，只要囊有钱，仓有粟，腹有诗书，便是山中宰相。大人，啊、哦，姓孙，你来的正好，你看看那封信。好。其大年无需服药，但愿身无病，心无忧，门无债主，即称得上是地上神仙。海防娟到底给停了。停了，你还这样悠闲，哼哼，那你让我怎么样啊
，朝令夕改，朝廷又变卦了。哼，张之洞上的折子，一奏就准。唇王怕我有想法，来信解释一番。大人因为朝廷背了黑锅，又反倒一巴掌倒打过来。无非是平衡牵涉之术罢了。算了，不谈这些了。跟洋人借款的事儿谈的怎么样了？十分顺利，您算是掐准洋人的脉了。这是各国银行借款的数目利息，还有偿还的期限，都写在上面了。嗯，念。汇丰银行愿借八十万，年息六厘，两年还清。颐和银行愿借一百五十万，年息五厘九，两年还清。法国东方银行愿借一百万，年息五厘五，照英镑折算，分十年还清。德国德华银行愿借一百万，年息五厘五，五年还清。您意如何？那当然是找利息最低的借了。我觉得呀、啊，应该先跟东方银行、德华银行各借一百万，再让德华银行。把偿还的期限也延至十年，都向德华银行借二百万。若年息不能压低，偿还期限延至十五年。向两家借，岂不周旋余地更大？嗯，不，向一家借，越多越好。借少了，你是他孙子；借多了，他反而成了你的孙子。当然，这二百万也可以向东方银行借，但我已经许诺，谁借给我钱，我就买谁的军火。得讲信诺呀。法国造的军舰不行，德国行。好。等会儿我就找德华银行去商量。我觉得，自借洋债以来，这一次是干的最漂亮的。<笑>哎呀，再漂亮，借来的钱还不都在昆明湖里打了水漂？<笑>哎呀，嗨，也是。海防军卖官卖了三百万两，这次借洋债二百万两，五百万两银子。咱们的志远号铁甲巡洋舰，也就是一百三十万两啊。这次借洋债的事要是办成喽，先不要说出去。朝廷不是催得很紧吗？哎，让他们急一急也好。还有就是张之洞那里，看样子，不把他逼上绝路，他是不会认缴这一百万的。哦，对了。海因里希给我来了封信。哪个海因里希？就是张之洞托我请的那个德国专家呀。哦，我想起来了。嗯，海因里希说，汉阳铁厂的铁矿石跟高炉不符，要重新置换高炉，这就需要很大一笔银子呀、啊。可是汉阳铁厂每个月亏损的银两达八九万之巨，朝廷最近几个月又没给拨银子。张之洞急得人都变形了。来而不往，非礼也。他上奏弹劾我的海防军，我就请朝廷把汉阳铁厂官办改为商办，让朝廷断了他的银子。朝廷恐怕有人不会同意吧？谁不同意，就让谁填这个无底洞去。哎，姓孙呐，哎，你赶紧去办两件事。第一，拿着我的手札，准备一些礼物，赶往京城去找淳王。哎，把汉阳铁厂官办改成官都商办的好处说给他听。让他从中斡旋，促成此事。哎，他要是问起我
，你就说我为筹集修园子的资金日夜交心，无暇他顾。哦，对了，你是不是认识一个《泰晤士报》的洋人朋友，叫莫里逊呢？认识啊，这事儿你也知道？嗯、啊，这个莫里逊对我国非常熟悉。《泰晤士报》在世界影响也大，这篇文章由他来做最好。我还是不太明白您的意思。嗨呀，你就对他说：“汉阳铁厂近日要有异动，请他注意，他一定会有一番议论的。”哎，第二。你速从轮船招商局等处筹集资金，准备接管汉阳铁厂。好，嗯，双管齐下，咱们要给张香帅一个好看。曾经被称为中国匹兹堡的湖北汉阳铁厂，无疑正经历着它的危机时刻，而它的危机却是由他们创建人这段导演著名的改革家张之洞总督所造成的。这位总督以惊人的勇气建立起了这座远东最大的企业，但却犯下了更加惊人的错误。一个最为显著的例子，就是这位总督以中国地大物博之理由，拒绝预先化验铁矿石，结果购置的高炉不能排除铁矿中的磷质，炼出来的铁极易折裂。虽然目前中国有好几条铁路正在动工修建，但没有人敢要汉阳铁厂生产的铁轨。这位总督曾有一句名言：“要将工厂建立在我们看得见烟囱冒烟的地方。”结果，错误的选择厂址，导致了煤炭和铁矿石都要长途运来，费用昂贵，成本大大提高。于是便出现了今天这样一个具有讽刺意味的局面：如果这位总督不放弃对铁厂的愚蠢控制，那么他将不得不放弃朝廷对他的信任。和他足以与北洋大臣李鸿章相匹敌的显赫正声，完了，完了。我记得这个莫里逊好像是你的朋友吧？是的。那么，可不可以让他另写一篇文章，或是？恐怕很难。洋记者自有他们的操守，讲究精神独立，新闻自由。不过，我还是可以去试一试。算了，明知事之无益，何必徒取其辱呢？不知这皇上、皇太后看了这张报纸会怎么想？汤生直言，莫里逊的报道要胜过十道弹劾奏章。秘鲁褴褛开启山林，终不成要。毁在这铁厂上面了。大人，也不必如此。待朝廷的银子拨下来了，不就全盘结活了吗？也只有这个指望了。可以出手了。朝廷虽然停了海防捐，但是没有承办李鸿章。你可以多找几个人上折子，请圣上查明谁是海防捐的始作俑者。追究他的罪责，太后不会保他吧？海防娟完全是李鸿章一人所为，与太后没有什么关系。更兼声名狼藉，太后保他作甚？退一步讲，即使太后有这个心思，清流勿议，他老人家从来也是看得很重的呀。好。我马上就去联络。哎，还有，这回张之洞是把李鸿章给得罪了，李鸿章绝对不会善罢甘休。啊，你以我的名义写封信给张之洞，就说：“张相帅乃清流领袖，他这次的弹劾奏折，更是为天下读书人之张目。”哦，语气要恳切一些。你还要写上，我与香帅生气相投，对那些败坏纲常名教之人，当
，鸣鼓而攻之。张之洞倘能响应，不怕李鸿章他跑到天上去。大人，嗯，赵凤昌回来了啊。大人，怎么样？朝廷的银子拨下来了？没有。那又为什么？翁师傅让户部说，如今财政极度困难。不但以前拖欠的银两，朝廷无力补发，就是从今以后，也不能再向汉阳铁厂拨款了。如此说来，我汉阳铁厂的最后一线生机也被掐断了。哎，大人，大人，大人，你可要注意身体啊！你们也不必劝慰我。汉阳铁厂真的垮了，我张之洞也未必如那个洋人莫里逊所说的跟着垮掉。大人这些年办实业、兴文教、整军精武、两湖气象，集一时之盛，这岂是那些心怀叵测之人一笔能够抹杀得了的？个人毁誉。何足道哉！我之所以伤心，是想到这些年为汉阳铁厂所付出的心血。看着我这一头的花发，有一半是为汉阳铁厂白的呀。难道这一切都将随着扬子江水而逝去吗？难道我们中国人就真的办不成自己的实业吗？倘如此，我堂堂大清自强之徒又在哪里呢？大人问得好，汤生相信有大人在，汉阳铁厂就不会垮。大人忧国之情怀，必将感动天下有识之士，共寻强国之徒啊！汉阳铁厂并非完全陷入了绝境。凤昌离京时，醇亲王有四个字让我跟大人说。哪四个字？官都商办。我就知道这后面有他，这是李鸿章的一贯主张，行不通的。大人并未一试，因何说行不通啊？哈哈，我国的商人大都是本小利微。不像西洋巨富，财产动辄以数百万计。你要他们投资入股铁厂这般宏大企业，无疑是杯水车薪，无济于事。还有，他们禁锢保守，断断不敢冒点风险的。也就是说，他们既无财力，也无魄力。嗯，如果现今有一个半官半商的人，他既有财力又有魄力。想投资汉阳铁厂，大人，你说的是盛宣怀吧？正是他，绝无可能。他是李鸿章的心腹之人。哼，<笑>前不久我还弹劾他一本呢、啊。可是纯亲王说，李中堂曾对他言道：“汉阳铁厂的存亡关系到国之气运，绝不能坐视不管。”他是这样说的。如此说来，我倒是要道一声惭愧了。李鸿章既有此话，大人不妨先给盛宣怀发个邀请，看他愿不愿来。来了，再看他是否真拿得出让汉阳铁厂起死回生之策。那就请盛宣怀吧。海防捐随廷，流毒甚广。若不惩治他的始作俑者，恐怕难给天下读书人一个交代。始作俑者，你是说李鸿章？正是。太后虽对他恩眷隆深，海防捐已闹成我大清的丑闻，估计太后也不会再护着他。皇上，为了江山社稷，应该杀一杀他的威风，也让天下的道德君子扬眉吐气，以正
，世道人心。海防娟的事情，暂且不提。只是朕刚才听了你的话，倒是有些担忧啊。朕知道。当年李鸿章弹劾令兄翁同书一事，你们结下了夙愿。可你们都是朕的股肱之臣，总要和中共济才好啊！千万不可因私废公啊！臣不敢。快起来，穆师傅，快快请起。谢皇上。朕自启蒙时自己。师傅就教朕明白一个道理：洋人欺我，皆因国事积贫积弱而至。若想再现康乾盛世，唯有自强复国，别无他途。而李鸿章这个人，这些年来办洋务、图自强方面，还是颇有成绩的。朕想依重于他，而你们两个之间局隅，那将会误了国呀、啊。翁师傅，你是两代帝师，又是朕跟前第一个心腹重臣，朕的种种难处，你知道的最清楚。朕不跟你说，朕又跟谁说去？皇上。臣当急中事国，肝脑涂地，以报皇上。清同治七年，公元一八六八年。日本天皇牧人下诏，明治维新，日本成为君主立宪国。此后至一八九零年，二十二年间，新政府全力实行资本主义政策，在富国强兵、殖产兴业、文明开化的口号下，招聘外国专家，大力发展教育，培养科技人才，建立起军工、矿山。铁路、航运等一系列国有企业，日本开始出现产业革命的高潮，并积极整军备战，目标直指清国これは朝彦のせがれではないか。陛下、怒りも私でございます。朝彦家の子女十五人のうち、十三人は陳が欧州に留学させたはずだが、そなたは幼かったために残されたのであったのか。恐れながら陛下、私も今では帝国海軍の下士官、いつまでも子供扱いは困ります。しかと承知した。浅井国家士官。これが新国の庭園陳園に対抗しているという。三百二十ミリ豪華砲火。さようでございます。さらに我が艦の最高高速が16ノット、新国庭園の 14.5 ノットを上回っております。しかしながら全体の性能では我が艦は今ら敵艦に及びません
管の速さは走行の暑さに勝り放射の速さは後継の大きさに勝るこれが我が鉄鋼海軍の新概念にございますただしこの概念を実現するにはそれなりの軍資金が必要なのですそれは西郷大臣内閣にて論ずべきことまさかこの場で陛下に君の苦情を打ち明けるつもりかねしかし秦国は大金をはたいて艦隊を設立し近頃ではまた海岸防備税を導入したというのではないかこれは周知の事実でありますと秦国人民は皇太后の米寿の祝典の準備に3000万両もの大金を使ったという話だかのごとき強大な国力を我が国と比べようというのがそもそもの間違いだまして我が国ではタバコ税から薬物税に至るまでの全てをすでに海軍につぎ込んでおるもうどこからも一銭たりとも出しようがないのだこれ以上の絞り上げは国会も承認せん国民とて到底負担しきれまい皇室より年に30万海軍に給付することとするしかしそれは陛下の私的財産そのような国民とて承知するはずがございません天皇陛下はご自身の財産の十分の一を我々海軍のために投げ打ってくださるとおっしゃっておられるしかし我々はこのありがたきご心遣いを断固としてお断りしようぞ陛下お断り申し上げますお断りいたします陛下もはや陣の決意は変えられぬ万里の海を抱き我が国よ四つの海に広めよう中優なる海軍兵士たちよよもや陣の期待を裏切るなどすまいなおい